டிவி மற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு இந்த மாலை வேலையில் உங்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கவுன்சிலர் எல்லாம் வந்திருக்காங்க நம்ம பெரிய தலைவர்களெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கி கேஜிஎஃப் முனிசிபல் கவுன்சிலர்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கோம் உத்தேசம் என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த அம்பேத்காருடைய பார்க்குடைய நிலைமை இன்னைக்கு கோர்ட்டு கச்சேரியாக இருக்குது இது காரணம் என்ன இதுக்கு காரணம் என்னான்னு சொன்னால் இந்த அம்பேத்கார் பவனை வந்து இந்த அப்போ இந்த பார்க்கில் கட்டுறதுனால யார் இது பர்மிஷன் இல்லாத கட்டினாங்கன்னு ஊருக்கே தெரியும் இதை வந்து இங்கே கட்டுறது தப்புன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போனது யாருன்னு ஊருக்கே தெரியும் இதை மறு மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் ஆசைப்படலை சப்ஜெக்ட் போகிறேன் இன்றைக்கி அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து இந்த கேஸ் நடந்துன்னு இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து அது யார் கட்டினாங்களோ அது யார் அது வந்து டெமாலேஷன் பண்ண சொன்னாங்களோ அந்த டெமாலேஷன் பண்ணுன்றத போகிற நேரத்தில் நம்ம கண்கண்ட தெய்வம் டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்த இந்தியாவுடைய பாரத தேசத்தின் விடிவெள்ளி இந்த சமீதான சிற்பி அவர் தலித்து மக்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல எல்லா வர்க்க வர்க்கத்துடைய ஜனங்களும் அவங்க போற்றக்கூட ஒரு மகாபெரும் மகான் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவருடைய சிலையும் கேஜிஎஃப் உடைய சிங்கம் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய முன்னாள் எம்எல்ஏ சி ஏ மார்மகா ஐயா அவருடைய சிலை மாண்புமிக சி ஏ மார்மகா ஐயா அவர்களுடைய கல்லறை இதெல்லாம் வந்து இதில் நீங்கள் போர்டில் படித்து பார்க்கலாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ அதான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர்டீன் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஜட்ஜ் மேட் ஆஃப் பவர் அவரால் வந்து திறக்கப்பட்டது ஒரு ஜட்ஜு ஒரு நீதிபதி ஒரு இல்லீகல் இது வந்து எதுக்கும் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்க மாட்டார் அவர் கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இதை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல திறந்திருக்கார் அதே மாதிரி ஜே ஹெச் பட்டேல் நைன்டி ஃபைவ்ல அமரர் ஆனது நைன்டி டூல அது வந்து ஓப்பன் பண்ணது நைன்டி ஃபைவ்ல ஜே ஹெச் பட்டேல் மாண்புமிகு கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர் வந்து அது திறந்திருக்கார் ஐயா நைன்டி டூல இறந்தப்போ நம்ம சர்க்கார் போலீஸ் டுப்பாய்க்கு ஃபயர் பண்ணி அவருக்கு இறுதி மரியாதை செஞ்சு இன்னைக்கு அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் கவர்மெண்ட் இது ப்ரோக்ராம் தான் யாரும் ப்ரைவேட் ப்ரோக்ராம் எதுவும் பண்ணல இது ஊர் அறிஞ்ச உண்மை இது முன்னால் இருந்தவங்க அந்த கோர்ட்டில் கேஸ் போச்சு அவ்வளோதான் யாரும் கண்டுக்கல இது உங்களுக்கு பற்றி தெரியும் எங்கள் கவுன்சிலில் வந்த பிறகு அது மேலே நாங்கள் அக்கறை எடுத்தோம் ஏன் பார்க்குறவங்களெல்லாம் மாதிய மித்திரங்க இங்கே பத்திரிகையாளர்கள்லாம் நீங்கள் கொண்டு போய்ங்க இந்த கார்ப் வந்து இந்த பார்க் வந்து இந்த மாதிரி அசுத்தமாக்குது இதை கண்டுக்கிறது இல்லைன்ட்டு நிறைய பேர் ஃபயர் பண்ணாங்க ஆனால் உண்மையிலே வந்து அது யாருக்கு தெரியுமோ அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த என்டிஆர் பார்க் வந்து கோர்ட்டு வந்து கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னால் ஒத்துக்கல யாரும் ஆனால் இது யார் டெமாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு போனாங்களோ அவங்களுடைய அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனதுனால இந்த சிலையோ இந்த சிலையோ இடம் மாற்றுங்க இது ரெண்டும் மூணும் வந்து இடம் மாற்றுங்க அதை வந்து டிஸ்பாண்டில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டு வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு அது நான் உலகத்துக்கு தெரிவிச்சுவோம் நாங்கள் எங்கள் கவுன்சில் அப்போது கேஜிஎஃபில் இருக்கிற எல்லா சங்கத்துக்காரன் எல்லாம் வந்து போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் வந்துச்சு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அது டெமாலேஷன் பண்ணோம் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி வந்து கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு மானிய ஹைகோர்ட் மதிப்புக்கு மரியாதை கூறிய ஹைகோர்ட்டுடைய நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்தார் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது தெரிஞ்சவொடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எங்கள் கவுன்சில் பாடி இங்கே இருக்கிற கவுன்சில் பாடி வந்து எமர்ஜென்சி மீட்டிங் கூப்பிடுச்சு ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் கூப்பிடுச்சு சர்வ கட்சி சபையும் கூப்பிடுச்சு ஆல் பார்ட்டியும் கூப்பிட்டாங்க அதில் லாயருங்க கலந்துக்கினாங்க தலைவருங்க கலந்துக்கினாங்க பத்திரிகையாளர் நீங்கள்லாம் கலந்துக்கினா உங்களுக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஆலோசனைலாம் பெற்று மாண்புமிகு நம்முடைய தங்க வகையிலுடைய எம்எல்ஏ ரூபா மேடம் அவர்கள் அந்த கூட்டத்திலையும் கலந்துக்கினாங்க அந்த அம்பேத்கருடைய எமர்ஜென்சி மீட்டிங்லையும் கலந்துக்கினாங்க உங்களுக்கு ம பத்திரிகையாளருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கவுன்சில் மீட்டிங்கில் கூட எம்எல்ஏ வந்து கலந்துக்கினாங்க கலந்துக்கின பிறகு அந்த முனிசிபாலிட்டி லாயர் 
சந்திரமோகன் அவர் வந்து இறந்துட்டார் அவர் இறந்துட்ட பிறகு அவங்க ஜூனியருங்க இதை அட்டன் பண்ணாங்க அதுக்கு இது தீர்ப்பு வரப்போ அப்போ நாங்க வந்து மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய ஹைகோர்ட் லாயர் வசந்த் வின்சென்ட் பெனாண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாயரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ராத்திரியும் பகலும் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கும் அந்த லாயர் ஆஃபீஸுக்கு அலைஞ்சு நம்ம ஒரு ஒரு இருபது முப்பது பேரை நம்ம முனிசிபாலிட்டியில் சண்டேயில் கூட ஒர்க்கு வச்சு பழைய ரிகார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதுக்கு என்னென்னா தேவையோ கவர்மெண்ட்லேருந்து அப்ரூவல் ஆகிருக்கு சிஎம் ஆர்மாக அவருடைய சிலை திறக்கிறதுக்கு டிஎம்ஏலேருந்து அப்ரூவல் ஆகிருக்கு அப்ரூவல் ஆகிருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல திறந்தது முனிசிபாலிட்டி ஆக்டிவ் வந்தது எப்போ முனிசிபாலிட்டி சிட்டி முனிசிபாலிட்டி ஆனது எப்போ அதுக்கு முன்னே டிஎம்சி கரெக்ட் சார் ஃபர்ஸ்ட் டிஎம்சி நாட் ஃபார் முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டி ஆவந்து எப்போ இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் ஆனது எது முனிசிபாலிட்டி வந்து பின்னாடி தான் ஆச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து தாக்கல வச்சு இந்த இதுக்கெல்லாம் அப்ரூவல் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த பேப்பர் எல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் சிரமப்பட்டு அம்பேத்கர் யாருக்கு கடவுளோ இல்லையோ தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கு நானும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட என் கடவுள் முன்னாடி சத்தியமாக சொல்கிற மாதிரிங்க அன்றைக்கி ஒன்றா ஒருந்தான் இருந்தோம் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் இல்லை என் டிரைவர்லேருந்து கமிஷனர்லேருந்து நம்ம லாயர்கள்லேருந்து யாருமே சாப்பிடல லாஸ்ட் டேட்டு நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுனுக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பக்கம் ஓடுறோம் அட்மிட் பண்ணுறது கேஸு டைம் ஆகுது அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கோர்ட்டில் ஓடுறோம் அந்த கவுண்டர் முன்னாடி ஹைகோர்ட்டில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு கவுண்டர் இருக்கும் அந்த டைமுக்கு அங்கே கொடுக்கணும் அது ஓடுறத பார்த்தா அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிறவங்களாம் எங்களை பார்த்தாங்க நிஜமாக இன்றைக்கி வந்து என் கடவுளுக்காக நாங்கள் வந்து கவுன்சில் முடிவு எடுத்து நாங்கள் வந்து அப்பீல் போகிறதுக்கோசரம் நைட்டு மக்களை கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம மேடம் கூட நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க லாயர் ஆஃபீஸில் நம்ம கமிஷனர் முனிசிபாலிட்டி கமிஷனர் இதில் வந்து பார்ட் நம்பர் டூ யாருனாக்கா த சிட்டி முனிசிபால் கவுன்சில் த கமிஷனர் த சிட்டி முனிசிபால் கவுன்சில் ராபர்ட் சென் பேட் கே ஜெப் அட்வொகேட் வசந்த் வின்சென்ட் பெனாண்டோஸ் பார்ட்டி நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டி யார் அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டி யார் பப்ளிக் அல்ல இல்லை இது இல்லை இல்லை சோசியல் வெல்பேர் சோசியல் வெல்பேர் ஃபஸ்ட் பார்ட்டி செகண்ட் பார்ட்டி நாங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட்டி போகல ஃபஸ்ட் பார்ட்டி போகாதனால செகண்ட் பார்ட்டி நாங்கள் போனோம் இவ்வளோலாம் நாங்கள் பண்ணி நேற்று காலையில் ஆறு மணிக்கு இன்னைக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பியெல்லாம் உங்ககிட்ட வந்து கொடுக்குறோம் இதில் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு இனிப்பான செய்தி என்னென்னா இன்றைக்கி இந்த கேஸில் வந்து நாங்கள் கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பரிசீலனை பண்ணி இன்றைக்கி ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இது விக்கெட் பண்ணோம் பவனு இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ண கோர்ட்டு வந்த கோர்ட் ஆர்டர் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு வேல்யூ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் மா பத்திரிக்கிட்டே இருப்பவர்களுக்கு அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே பண்ணலைன்னா இன்னொரு ஆர்டர் வந்துச்சுன்னாக்கா எங்களுக்கு தொந்தரவு ஆகும் கோர்ட்டு வந்து அவமதிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு இனிப்பான செய்தி என்னன்னா ஸ்டே கட்சிக்குது அம்பேத்கருடைய ஆசீர்வாதத்தினால எல்லாருடைய போராட்டத்தினால எங்கள் எம்எல்ஏடைய கஷ்டத்தினால எங்கள் கவுன்சில் பாடி எடுத்த முடிவினால இன்னைக்கு கோர்ட்டில் போயிட்டு இன்னைக்கு வந்து ஸ்டே கட்சிக்குது இன்னைக்கு நான் காலையில் ஒரு வீடியோ பார்த்தா யாரோ ஒரு தலைவர் போயிட்டு ஸ்டே எட்டுன்ட்டு சொல்லிட்டு சொல்றாங்களே இது அடுக்குமா இது அடுக்குமா எதுல வந்து இது ராஜிகம் பண்றது நீ தெரியலையா அம்பேத்கர் இதுல தான் ராஜிகம் பண்ணுமா இது ஓட்டுக்காக நீ வந்து கட்டின ஓட்டுக்காக நீ உடைக்கிற ஆனா நாங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த கடவுளை காப்பாற்றணுன்றதுக்கு நாங்க போராட கஷ்டப்படுறோம் நாங்க இன்னைக்கு கஷ்டப்படுற நேரத்துல நீங்க வந்து நேரம் வந்து அல்வா சாப்பிடுறதுக்கு வந்தா என்ன நியாயம் அம்பேத்கர் பெரியா இது நான் ராஜிகம் பண்ணும் அம்பேத்கர் கண் கண்டு தெய்வம் சொல்றோம் அம்பேத்கர் தாழ்த்தப்பட்ட இந்த இந்த கேஜிஎப் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட தனி தகுதி ரிசர்வ் ரிசர்வ் கான்ஸ்டியூஷன் இதில் வந்து அம்பேத்கருடைய பக்தனுங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க நீங்கள்லாம் நினைக்கிறீங்க நம்ம ஏதோ ஒன்று பேசிடுறோம் நம்ம போய் பேசுகிறேன்னு நீ போனே இல்லையா இந்த மாதிரி நான் தான் கேஸ் ஒடிச்சு அப்படின்னு வாட் இஸ் எவர் கேஸ் நம்பர் கேஸ் நம்பர் இன்னும் எந்த ஆளுக்கு வந்துச்சு இன்னைக்கு எந்த கோர்ட்டில் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க எந்த ஜட்ஜு கொடுத்தாங்க கமன் டெல்மி சொல்லணும் மக்களுக்கு தெரியணும்
பொய் பேசக்கூடாது மக்கள் இன்னைக்கு கேஜிஎப் கார் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அம்பேத்கர் பேரை சொல்லி இந்த போகஸ் அரசியல் நடத்துறவங்கள எல்லாம் நாடகத்தை வந்து நீங்க நெரிஞ்சுக்கணும் ஹைகோர்ட் ஆப் கர்நாடகா பெங்களூர் கோர்ட் ஆல் நம்பர் ஒன் லிஸ்ட் நம்பர் ஒன் சீரியல் நம்பர் ஒன் கேஸ் நம்பர் டபிள்யூ புலிஸ் ஸ்டாப் ஏ புலிஸ் ஸ்டாப் நைன்டீன் நைன் ஃபோர் டூ பார் டூ தௌசண்ட் கமிஷனர் சிட்டி முனிசிபல் கவுன்சில் கேஜிஎஃப் வெர்சஸ் அமுல்தாஸ் சி அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகா லாயர் நேம் வசந்த் வின்சென்ட் பெனாண்டோஸ் பார் அப்ளிகேட்டன் அவர் ஒண்டி தான் அப்ப எங்க கோர்ட்ல போயிட்டு அஃபிடேட் போட்டு நம்ம கேஸ வந்து இன்னைக்கு போராடி நாங்க இன்னைக்கு ஸ்டேட் வந்துடுறோம் நீங்க என்ன பண்றீங்க கேஜிஎப் ஜனத்துக்கு அல்வா கொடுக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுங்க நாங்க வந்து இது பவனை வந்து முனிசிபாலிட்டியில வந்து ரெகுலேஷன் பண்ணி முப்பத்தஞ்சு கவுன்சிலர் சைன் பண்ணி நாங்க கட்டிக்கிறேன்னு போய் பேசுனீங்க இன்னைக்கு அதே பொய்ய வந்து இது போராடுனவங்க நானு அதே நேரத்தில் நாங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நாங்க ஒரு இன்னைக்கு கோர்ட்ல ஹைகோர்ட் செக்அப் பண்ணோம் என்ன சார் இது ஆன் செக்கிங் த கேஸ் டேட்டஸ்ட் ஆன் தி ஹைகோர்ட் வெப்சைட் இஸ் ஷோ தட் ஒன்லி ஒன் அப்ளிக அப்பீல் ஃபைல்டு எகெயின் இஸ் த ஆர்டர் இன் பிபி டபுள் ஃபைவ் செவன் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் யாருமே வந்து கேஸில் வந்து அப்பீல் ஆகல இதுவும் போடல பார்ட்டிசிபேட்டை யாரும் பண்ணல ஒன்லி ஒன் முனிசிபால் கவுன்சிலில் சார்பாக முனிசிபால் கமிஷனர் தான் வரும் முனிசிபால் கவுன்சில் தான் வரும் இதுக்கு போராடி இன்னைக்கு போராடி இன்னைக்கு ஒரு முதல் படியை வெற்றி படியை தொட்டுக்கிறோம் அது வந்து யாருக்கு சேரணா மாண்புக்கு மரியாதைக்குரிய ரூபா சசிதர் மேடமுக்கும் எங்களுடைய கவுன்சிலர் முப்பத்தஞ்சு பேர் நம்ம கவுன்சிலர் நாற்பது பேர் நாமினேட் கவுன்சிலர் கூட ஆதரவு கொடுத்தாங்க அந்த நாற்பது கவுன்சிலருக்கும் எங்களுக்கு தான் அந்த பெருமை தேடி தரணும் அம்பேத்கர் கூட எங்களுக்கு தான் ஆசை இது ஆசீர்வாதிப்பார் நாங்கள் கஷ்டப்படுற உண்மையா அந்த இதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து வைரல் ஆகிக்கிற வீடியோக்கு கேஜப் மக்கள் நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லணும் கேஜப் மக்கள் நீ கேட்கணும் நீ எப்படியா போய் சொல்ற கட்னூரி நீ இடிக்கு சொல்லி ஒரு இன்னொருத்தர் இன்னைக்கு வந்து சேவ் ஆயினட்டு பிறகு நான் வாயினு பட்டாசு வச்சுட்டு கொடுக்குறீங்களே வெக்க இல்லை உங்களுக்கு வெக்க இல்லை இன்னைக்கு அம்பேத்கர் பேர் சொல்லி நீங்க இன்னைக்கு ராஜ்யம் பண்ணுமா வேற யாரும் இல்லையா இன்னைக்கு ராஜ்யம் பண்றதுக்கு கண்கணித இந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தின் விடுவெல்லி டாக்டர் அம்பேத்கர் ஜெய் பீம் அம்பேத்கர் வாழ்க அப்படின்னு சொன்ன போதாது அதை நீயத்து தெரிஞ்சுக்கணும் நேர்மை நடந்துக்கணும் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டது நம்பர் சொல்றோம் எங்கிட்ட எல்லாம் எவிடன்ஸ் கேது பத்திரிகையாளருக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்னு கொடுக்குறேன் இந்தாங்க நாங்க போட்ட கேஸ் என்ன நாங்க போட்ட என்ன இருக்குது இந்தாங்க யாரு நீங்க வந்து நீங்க ஜெயிச்சு வந்த சொன்னீங்களா அவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் கொடுங்க சார் விலைக்க இது சர்க்கிள் நல்லி பிஜேபி அவர் எல்லாம் பாவட்டம் ஆயிடுக்கொண்டோம் சம்பங்க வரும் ஸ்டே தந்துரும் அங்கத்த எழுதிதாரல்வா இது தப்பு இல்லவா அவரு யாவ் கேஸ் நல்லி தகவல் மதித்தாரு கேஸ் நம்பர் ஏழு கேஜிஎஃப் ஜனத்துக்கு அம்பேத்கர் விஷயத்தினி சொல்லி எழுப்பேக்கா நீவு இஷ்டெல்லாம் மாடி எண்டு வருஷம் ஏன்னு மாடுதிரி எட்டு வருஷம் யாவ் கோர்ட் திரும்பி நோடுதிரி எட்டு வருஷம் யாவ் லாயர் நோடிதிரி யாரும் நோடில சும்னே விட்டு விட்டு இவத்தி கோலாக்கு இருபது அம்ப இது எஜ்ஜடக்கு இல்ல இல்லை இஷ்டி இது ஊரெல்லாம் பார்க் மாடுத்தீவி ஊரெல்லாம் ரோடு ஆக்தீவி ஊரெல்லாம் லைட் ஆக்தீவி இல்லி யாக்க அம்பேத்கர் பார்க் டெவலப்மெண்ட் ஆகில்ல ஜன தெரிக்கோ யாக்க ஆகில்ல ஈ கேஸ் நலி இது ஆ கேஸ் நலி இருக்க டைம் நலி அது நான் முட்டுபார்து இவ கூட கேஸ் ஸ்டே இது ஆ கேஸ் நான் ஏனோ மாடி நமக்கு ஈ சுள் பரவசா நமக்கு இது நம்மளுக்கு பதவி ஆசை இந்த பொய் சொல்றது அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு வேண்டியது ஒரே குறிக்கோள் இந்த அம்பேத்கர் பார்க்க வந்து காப்பாத்துமோ இந்த பவனுன்றத வந்து ஒரு லைப்ரரியோ வேற எதுவும் எங்க மனசுல இருக்கிற மாதிரி நாங்க பண்ணுவோம் மாதவி மித்திர உங்களுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் நம்ம மாண்பு மிகு நீதிபதிகள் என் மூஞ்சில காரி துப்புனா 
இங்க வந்துட்டு போலீஸோ இவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு காரி காரி துப்புனாங்க இதே பாருங்க அந்த ரூம்ல வந்து குடி பழக்கம் வேற இல்லீகல் பழக்கம் காஞ்சா பழக்கம் எல்லாம் வந்து பண்ணதுனால ஒரு முறை எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டு போட்ட சொந்த காசுல ஒரு முறை தகர எட்டு வந்தாச்சும் இன்னொரு முறை நம்ம மதிப்புக்குரிய கவுன்சிலர் கோதண்டன் அவர்கள் இந்த வார்டுடைய கவுன்சிலர் அவரு வந்து ஆலோ பிளாக் வச்சு மூடிக்கிறார் பாருங்க அவ்வளவு இல்லீகல் இந்த பார்க்ல வந்து இல்லீகல் அவ்வளவு நடந்து நடந்துருந்துச்சு நீதிபதி கூப்பிட்டு திட்டினாரு போலீஸ்கார வந்து கூப்பிட்டு திட்டினாங்க அதெல்லாம் சீல் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் பாருங்க நாங்க ஒரு முறை நம்ம மதியாதிக்குரிய ஈடி பிளாக் ரமேஷ் அவர்கள் அந்த மண்டபத்து பூரா அதுக்கு வந்து பூட்டு போட்டு வெல்டு பண்ணார் வெல்டு பண்ண மனுஷன் அங்க இருக்காரு இவ்வளவு நடந்துச்சு ஏதோ இன்னைக்கு பிறந்த நாளைக்கு வர்றது இறந்த நாளைக்கு வர்றது அம்பேத்கார பார்க்குக்கு மாலை போட்டு போயிட்டாங்களா இந்த பக்கம் அட்ரஸ் இல்ல ஆனா அந்த பிறந்த நாளைக்கும் இறந்த நாளைக்கும் இந்த முனிசிபாலிட்டி கவுன்சில் எங்க கவுன்சில் வந்த பிறகு அந்த அண்ணனுக்கு ஒரு நாள் நாள் ஒரு கௌரவம் தர்ற மாதிரி டெக்கரேஷன் நாட் ஓன்லி ஃபார் அம்பேத்கார் நம்ம மாண்பு சிஎம் ஆர்மக அவர்களுக்கும் நம்ம அம்பேத்கருக்கு என்ன மரியாதை பண்றோமோ அதே மரியாதை அந்த தலைவருக்கும் பண்ணின்னு இருக்கும் அதே எங்களுடைய மேடம் ரூபா மேடம் அவர்கள் இங்க வந்து அம்பேத்கருக்கு மாலை அணிவிக்கிற நேரத்தில் எந்த நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் ஐயா சிஎம் ஆர்மக அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்காத போறதே கிடையாது உங்க மாதிரி எல்லா பத்திரிகையாளருக்கும் தெரியும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த கேஜிஎப் மக்களை வந்து அம்பேத்கர் பேர சொல்லி ஏமாத்திரவங்களை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கணும் மக்களை நீங்கள் இந்த அம்பேத்கர் பத்தி தவறுதலனால போ இது இந்த மெசேஜ வந்து தங்கவயல மக்கள் கொடுத்து அம்பேத்கர் அம்பேத்கர்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஜனத்துங்களை மோசம் பண்ணக்கூடாது அம்பேத்கருக்கும் அவமானப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதன் மூலம் உங்களுக்கு நான் அன்பா தெரிவிச்சுக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களை உங்ககிட்ட எல்லா கொடுத்துருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த மகிழ்ச்சியான விஷயத்துக்காக இங்க வந்திருக்கும் அனைத்து பிரஸ் நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் இங்க அனைத்து கவுன்சிலர்ஸ் எல்லா வார்டிலும் தான் வந்திருக்காங்க பிரசிடண்ட் தலைமையில இந்த ஒரு பிரஸ் மீட்டிங் கொடுக்கணும்ட்டு வந்திருந்தோம் இன்னைக்கு காலையில ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்து டப்பா சேர்ச்சுன்னு கொண்டாடுறாங்க இதுக்கு ஆல்ரெடி எல்லா பிரசிடண்ட் உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்துட்டார் இன்னா உண்மை எது பொய் எது என்னான்றது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார் இது சீப் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதுல சம்பிங்கு நம்பர் ஒன்னு சீப் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுவார் ஆனா இந்த ஊர்ல எம்எல்ஏ இதுக்காக என்ன பாடு பண்ணோம் முனிசிபாலிட்டி கவுன்சில்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து ரெகுலேஷன் பாஸ் பண்ணி இது நாங்கள் எல்லாம் நாற்பது கவுன்சில்ஸ் சேர்த்து நான்வெஜ் கவுன்சிலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவுன்சில் சேர்த்து பிரசிடண்ட் தலைமையில கமிஷனர் தலைமையில எம்எல்ஏ வந்து நாங்கள் அந்த டைம்ல அவங்களெல்லாம் முன்னே வச்சு நாங்கள் இந்த ரெகுலேஷன் பாஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை இந்த முனிசிபாலிட்டி பாடிக்கு பெருமை இதை வந்து இன்னைக்கு ஸ்டே ஆகிக்குதுன்னா என்டர் கேஜிஎஃபுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் என்டர் முனிசிபாலிட்டி கவுன்சில்ஸ்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் இதுல வந்து ஒரு சின்ன பாலிடிக்ஸ் பண்ணிக்கின்னு நான் தான் பண்ண நீ தான் பண்ண பிரசிடண்ட் சொன்ன போல நம்பர் தெரியுமா ஆந்திரனால நம்மளுடைய எம்எல்ஏ இடிக்கிறதுக்கு சொன்னாங்க காரணம் காரணம் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் சொன்னார் பத்திரிகைக்கு <laughs> 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 ஆனா முன்சிபாலிட்டில நாங்க எடுத்த பிறகு ரிகார்டு எடுத்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு பொய்யான பத்திரிகை கொடுத்தாங்கன்ட்டு இன்னைக்கு சம்பிங் பண்ணது ஒரு பொய்யான மக்கள் மதியில நான் தான் நான் தான் சொல்லு வந்துருக்கிறார் இன்னைக்கு கூட அந்த டெபாசி வச்சது பொய்யான இது தான் இன்னைக்கு வந்துக்கிறது ஆர்டர் காப்பி முன்சிபாலிட்டி அத்தியட்சருக்கும் கமிஷனருக்கு தான் வந்துக்கிறது இந்த ஊர் எம்எல்ஏக்கு தான் தெரியும் இந்த ஊர் எம்எல்ஏ நம்முடைய ரூபா சசிதர் அவர்கள் எவ்வளவு பாடுபட்டுக்கிறாங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு எத்தனையோ இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் ரோடு எடுத்துக்கோ இன்னைக்கு எந்தெந்த வேலை எடுத்தாலும் சரி இன்னைக்கு வந்து எல்லா வேலையத்துலையும் நம்பர் ஒன்னாக இன்னைக்கு வந்துக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஊர் எம்எல்ஏ இது வந்து சம்பிங் வந்து ஒரு பயம் ஆகிட்டுக்குது ஏன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு எம்எல்ஏ நம்ம ஆர்வமோ இல்லையோ டிக்கெட் கிடைக்கிதோ இல்லையோன்ற ஒரு பயத்தில் அவருடைய பட்டாசு வச்சுக்கிட்டு நான் தான் நான் தான்ங்கிறாரு அது நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் எல்லா கவுன்சில் சார்பில் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் வேறு